Hello dear students, வணக்கம் uh, it's me your JRB sir. Previous video ல நம்ம error in the division of two quantities பத்தி என்ன பண்ணோம் discuss பண்ணோம். இந்த வீடியோல நம்ம discuss பண்ண போற டாபிக் error in the power of a quantity. அதாவது நீங்க ஒரு வேல்யூ வந்து மெஷர் பண்றீங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் த மெஷர்ட் வேல்யூ ஆஃப் a will be equal to a plus or minus delta a அதாவது இது என்ன சார் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அக்யூரேட்டாக நம்மளால் ஒரு வேல்யூவை என்ன பண்ண முடியாது மெசர் பண்ண முடியாது அந்த மெசர்டு வேல்யூவில் இருக்கக்கூடிய அப்சல்யூட் ஏரரை தான் நம்ம பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ரைட் இப்போ இந்த மெசர் பண்ண வேல்யூவோட பவரில் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரை ரைஸ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எரரை மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷனில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஃபைனல் ரிசல்ட்டோட அந்த எரரை எப்படி மெர்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிற லாஜிக்கை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை பார்க்கணும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணிட்டீங்க மெசர் பண்ணிட்டீங்க ரைட் இப்போ அதோட பவர் தட் இஸ் த எந்த் பவர் ஆஃப் ஏ அதை நம்ம இஜட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கிறங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து செட் பண்ணிக்கிறங்க ஆஸ் யூ நோ தட் ஆல்ரெடி மெசர் பண்ண ஏயில் எரர் இருக்குது பவரை வந்து ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ கண்டிப்பாக கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் இஜட்லேயும் என்ன இருக்கும் எரர் நிச்சயமாக இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இஜட் அளவுக்கு எரர் நிச்சயமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கலாம்ல இஜட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இருக்கிற இடத்துல ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ அண்ட் பவர் என் அதே ஈக்குவேஷனை தான் சார் இந்த இடத்துல மறுபடியும் எ எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த டேம்லேருந்து ஒரு ஏவை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் வெளியில் எடுங்க ஸோ ஏ வெளியில் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஏ ஆஃப் இன்சைட் த பிராக்கெட் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ அப்படின்னு சொல்கிற டேம் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல பாருங்களேன் பவரில் வந்து எண் இருக்குது அதனால் வந்து இந்த ஏக்கு மேலே ஒரு எண்ணை வந்து நீங்கள் ரைஸ் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி இந்த பிராக்கெட் டேமுக்கு மேலேயும் ஒரு எண்ணை வந்து என்ன பண்ணிடுங்க ரைஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த இஜட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இஜட்டை அப்படியே வச்சுக்கிறங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தென் ஏ பவர் என் இருக்கா இந்த ஏ பவர் என்னுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இஜட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டேமை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு பைனாமியல் எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என் தட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் இந்த மெத்தடை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த என் இதை வந்து செகண்ட் டேமோட மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஸோ யூ வில் கெட் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என் டெல்டா ஏ பை ஏ அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு ஓடி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சைடும் இஜட்டால் டிவைட் பண்ணுங்கள் இஜட்டால் டிவைட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரெண்டு டேம் இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த இஜட்டும் இந்த இஜட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரிமைனிங் யூ வில் ஹவ் ஒன் ஓகே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இஜட் பை இஜட் இந்த டேம் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த இஜட்டையும் இந்த இஜட்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ தட் ஸ்வாட் யூ வில் ஹவ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என் டெல்டா ஏ பை ஏ தென் இந்த ஒன்னையும் இந்த ஒன்னையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸையும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபைனலி யூ ஆர் ஹேவிங் டெல்டா இஜட் பை இஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன் டு டெல்டா ஏ பை ஏ இந்த டெல்டா இஜட் பை இஜட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் த ஃப்ராக்ஷனல் எரர் இந்த எந்த் பவர் ஆஃப் ஏ குவான்டிட்டி அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்களேன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் த ஃப்ராக்ஷனல் எரர் இன் தட் குவான்டிட்டி அதாவது நம்ம மெசர் பண்ண அந்த மெசர்மெண்ட்டு தான் ஏ அந்த ஏயில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ராக்ஷனல் எரர் டெல்டா ஏ பை ஏ அதோட பவரில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் இருக்கும்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் வந்து என்னது மேக்ஸிமம் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் இந்த த எந்த் பவர் ஆஃப் ஏ குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரலான ரூலை பற்றி நீங்கள் நிச்சயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப 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 முக்கியமானது ரைட் கவனமாக பாருங்களேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அதாவது இஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் பி பி பவர் க்யூ டிவைடட் பை சி பவர் ஆர் ரைட் இப்போ இதில் மேக்ஸிமம் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் அதாவது இஜட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஆன்சர் இந்த ஆன்சரில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சார் சொல்ல போகிறேன் கவனமாக பாருங்கள் த மேக்ஸிமம்
b power q இருக்குல்ல அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் q b ல இருக்கக்கூடிய fractional error delta b by b ஓகே அதுக்கப்புறம் டினாமினேட்டரில் சி பவர் ஆர் இருக்குது அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் போட்டு தான் எழுதணும் சரிங்களா ரைட் பவர் வந்து என்னது ஆர் அப்படி எழுதிக்கிறங்க தென் டெல்டா சி டிவைடட் பை சி அதாவது இந்த சி அப்படின்னு சொல்கிற மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ராக்ஷனல் ஏரர் முடிஞ்சு போச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து என்னது ஜென்ரல் ரூல் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஓகே சார் இந்த மேக்ஸிமம் ஃப்ராக்ஷனல் ஏரர்ஸை நான் அப்படியே பர்சன்டேஜாக மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் ரொம்ப சிம்பிள் ஹண்ட்ரடால் என்ன பண்ணிக்கிறேங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேங்க ஒவ்வொரு டேம்லையும் பர்சன்டேஜாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் இந்த ஏரியாவை நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பக்காவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நிச்சயமாக இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் ஸ்கிப் ஓவர் பண்ணாமல் என்ன பண்ணணும் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்து முடிக்கணும் ரைட் சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எக்ஸிஸ் ஆ கிவன் பை எக்ஸிஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பி கியூ பை சி ரூட் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இஃப் த பர்சன்டேஜ் எரர் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இன் ஏ கமா பி கமா சி அண்ட் டி ஆர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டூ பர்சன்டேஜ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் கேல்குலேட் த பர்சன்டேஜ் எரர் இன் த கேல்குலேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது இந்த மெஷர்மெண்ட் ஏயில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் எரர் எவ்வளோனா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் பியில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எரர் இருக்குது டூ பர்சன்டேஜ் எரர் சியில் இருக்கக்கூடிய எரர் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் டியில் இருக்கக்கூடிய எரர் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறோம்ல இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியில் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எரர் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுதான் வந்து என்னது கொஸ்டின் இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சால்வ் பண்ண பண்ணலாம் சார் இப்போ எப்படின்னு சொல்லித்தர்றேன் கவனமாக கேட்டுக்கிறேங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து எழுதிக்கிறேங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஏஸ்கேர் பி கேபிள் ஏடட் பை சி ரூட் டி ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாமே வந்து எரர் எல்லாம் பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்கு அதனால் வந்து நீங்கள் ஃப்ராக்ஷனல் எரரை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் பர்சன்டேஜில் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஒன்றும் கிடையாது இப்போ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தானே ஆன்சர் இப்போ இந்த ஆன்சரில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் எவ்வளவு டெல்டா எக்ஸ் பை எக்ஸ் பர்சன்டேஜில் மாத்திரப்ப இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே தென் இஸ் ஈக்குவல் டு அதுக்கப்புறம் பாருங்களேன் ஏ ஸ்கொயர் பி கியூ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நீங்கள் எரர் இன் பவர் ஆஃப் ஏ குவான்டிட்டி அந்த கான்செப்டை வந்து என்ன பண்ணணும் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது இதை நீங்கள் வந்து எப்படி எழுதிக்க முடியும் இந்த இடத்துல பாருங்களேன் அதாவது ஃபஸ்ட் வந்து பவரை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அந்த குவான்டிட்டியோட ஃப்ராக்ஷனல் எரரை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எழுதணும் இதான கான்செப்ட்டு சரி ரைட்டு இப்போ அப்படியே வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பவர் வந்து டூ அதை வந்து எழுதிக்கிறேங்க தென் மெஷர்மெண்ட் ஏயில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ராக்ஷனல் எரர் வந்து எவ்வளோ டெல்டா ஏ பை ஏ பர்சன்டேஜில் நம்ம சொல்கிறதுனால இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே தென் ப்ளஸ் பி கியூப் இருக்குது அப்போ பி பவர் த்ரீ இருக்குது அப்போ த்ரீ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து எழுதிக்கிறேங்க தென் மெஷர்மெண்ட் பியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ராக்ஷனல் எரர் வந்து எவ்வளவு டெல்டா பி பை பி பர்சன்டேஜில் மாற்றிடுங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே அதுக்கப்புறம் கீழே வாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து எனது சி பவர் ஒன் அதனால் வந்து ஒன் இன்ட்டு டெல்டா சி பை சி அது அப்படியே வந்து நீங்கள் பர்சன்டேஜில் மாற்றுங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சரியா அதுக்கப்புறம் ரூட் டின்னு இருக்குது டியை வந்து நீங்கள் எப்படி ரூட் டி எப்படி எழுதிக்கலாம் டி பவர் ஒன் பை டூ அப்போ ஒன் பை டூ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கணும் அப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட் டியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ராக்ஷனல் எரர் வந்து எவ்வளவு டெல்டா டி டிவைடட் பை டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ரைட் அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வாங்களேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த டூ வந்து அப்படியே எழுதிக்கிறங்க இந்த டெல்டா ஏ பை ஏ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதோட வேல்யூ தான் நமக்கு சம்லே கொடுத்துருக்கு அதாவது ஏ அப்படின்னு சொல்கிற மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் எரர் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டூ இன்ட்டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் ஓகே ப்ளஸ் இந்த த்ரீயை வந்து அப்படி எழுதிக்கிறங்க பி அப்படின்னு சொல்கிற மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் எரர் எவ்வளவு டூ பர்சன்டேஜ் அதை நீங்கள் சப்சிட் பண்ணிக்கிறங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டெல்டா சி பை சிக்கு முன்னாடி
இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சார்க்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங